بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ان دس ویڈیو وی آر گوئنگ ٹو لرن ہاؤ ٹو سیمولیٹ ٹرانزینٹ ریسپانس آف این آر سی سرکٹ آن پروٹیس سافٹ ویئر بیفور امپلیمنٹنگ دا سرکٹ وی شوڈ نو اباؤٹ وٹ از اے فرسٹ آرڈر آر سی سرکٹ وائی وی کال اٹ فرسٹ آرڈر وٹ آر ڈفرینٹ ریسپانسز فار این آر سی سرکٹ وٹ از این آر سی ٹائم کانسٹنٹ اینڈ وٹ آر دا ایپلیکیشنز آف آر سی سرکٹ so let's start by defining what is a first order rc circuit a circuit consisting of a resistor and a single energy storing element capacitor is called first order rc circuit now why it is called first order actually when we apply kirchhoff's laws to an rc circuit it results in a first order differential equation due to the presence of an energy storing element that's why we call it a first order rc circuit in other words we can also say that if there is a single energy storing element in a circuit then the circuit is called a first order circuit okay now here are some of the terms used to analyze an rc circuit that how it responds in different conditions so first one is natural response assuming that the capacitor is fully charged The discharging of a capacitor in an RC circuit with no external source present is called natural response. Here the energy of a capacitor is dissipated by a resistor and is called natural because of no external source in the circuit. Next is step or forced response. It is the charging behavior of a capacitor in RC circuit when an external voltage or current source is applied to it. then there is a term complete response it is basically the total response of an rc circuit which is charging and discharging behavior of capacitor it also shows how the signal in digital circuit switches between low and high with time up next is the dc steady state response it is the response of an rc circuit in which the capacitor is fully charged or discharged and the values of voltage and current are stabilized and are not changing with time the last one is transient response it is basically the response of an rc circuit in which the values of voltage and current are transitioning from old values to new ones that is immediately after the change in capacitor's state which is charging or discharging moment we will see more on it in a moment now what is an rc time constant the time constant known as tau basically indicates the speed of the transient response which is measured in seconds and is given by multiplying resistance and capacitance used in the circuit so the time constant tells us how long the transient response will take if the circuit has small time constant it settles down quickly to a steady state value showing fast transient response and if time constant is large more time is required to reach steady state showing slow transient response but in any case small tau or large tau the circuit response reaches steady state within five time constants which is five taus here is the voltage time graph of capacitor charging time is on the horizontal axis and voltage is on vertical axis The graph curve shows us two types of responses the transient response in which the values of voltage is continuously changing and the steady state response in which the values are steady we compute the charging curve by the help of this formula and here is the percentage of voltage gain at different tau values so you can see the capacitor gets 50% charged at just 0.7 tau at 1 tau it gets approximately 63% charged and so on note that the capacitor will never become 100% charged in reality so five time constants are used to consider a capacitor is fully charged here is the voltage time curve of capacitor discharging the values are computed using this formula and here are the percentage of voltage drop at given tau values Here you can see there is an approximately 50% drop at 0.7 tau and at 1 tau it's 37% and so on. 
the total discharging is still within 5 tos. So this is what we are going to analyze in our experiment today that how the voltage drops or gains at different tau values which is the transient response of an RC circuit. The RC circuit have thousands of uses and applications. Here we will discuss some of them just to have some knowledge of it. So it is used in a flash camera. The charged capacitor powers the flash and the light flash discharges the capacitor. RC circuits can be used as timers in windshield wipers, pacemakers, strobe lights and traffic lights. The windshield wipers uses a variable resistor to adjust the intervals between sweeps. Increasing the resistance increases RC time constant, which increases the time between operation of the wipers. Pacemakers have sensors that detect body motion and breathing to increase the heart rate during physical activities. So RC timing circuits can be used to control the time between voltage signals to the heart. Strobe lights produces bright light like camera flash but in short bursts so it's also an application of RC timing circuit. They are also used in traffic light signals. RC circuits can also be used as filters which removes unwanted frequencies known as noise. It can be used in power supplies. In electronics we use 555 timer device which provides timed voltage pulse. So the time between pulses is controlled by RC circuits. I hope now you have some knowledge of RC circuit. Now let's start implementing it in Proteus software. Okay, now we are on our drawing sheet of Proteus. So let's start by picking up the required components. Uske liye hum is P pe click karenge. Pick devices. Sabse pehle aapko ek resistor chahiye. उसके लिए आप टाइप करेंगे आर ई एस सो सिंपल हम ये वाला रजिस्टर पिक कर लेंगे ओके okay. उसके बाद आपको एक चाहिए कैपेसिटर सी ए पी टाइप करेंगे हम और ये वाला कैपेसिटर हम सिलेक्ट कर लेंगे अब हम इसको ड्रॉप कर लेंगे पैसेटर को भी ड्रॉप कर लेंगे इसको राइट क्लिक करके इसको रोटेट कर लेंगे इसके बाद हम सिग्नल जनरेटर पिक करेंगे इंस्ट्रूमेंट वाले सेक्शन से और अब हम ग्राउंड ड्रॉप कर लेंगे टर्मिनल्स वाले सेक्शन से उसके बाद हम इसको एक कनेक्शंस करेंगे ये हमने आर ओ सी सीरीज में लगा दिए यहाँ से हम कैपेसिटर की वैल्यूज चेक कर लेंगे आर वन रजिस्टर टेन के के यहाँ से हम डबल क्लिक करके कंपोनेंट पे इसका नाम चेंज कर सकते हैं हम इसकी वैल्यू को भी चेंज कर सकते हैं मैं अभी फिल वक्त जीरो पॉइंट वन माइक्रो फेरेट यूज कर रहा हूँ इसके बाद हम सिलोस्कोप ड्रॉप करेंगे और उस पर हम अपने सिग्नल्स देखेंगे दिस इज अवर इनपुट सिग्नल ए पे एंड बी पे मैं कैपेसिटर सिग्नल लूँगा ओके सो अब हम इसको रन करेंगे हमारी दोनों विंडोज ओपन हो गई यहाँ से हम वेव फॉर्म सेलेक्ट करेंगे वोल्टेज सेलेक्ट करेंगे टेन यहाँ से हम इसकी फ्रीक्वेंसी सेलेक्ट करेंगे लेट से हंड्रेड यहाँ से हम इसकी पोलरिटी भी यूनी कर देते हैं ये हमारे पास ऑसिलोस्कोप पे इसका वेव फॉर्म्स आ रही हैं इनपुट वेव फॉर्म भी आ रही है और जो कैपेसिटर वाली वेव फॉर्म है वो भी आ रही है सो so, ये जो बाकी दोनों वेव फॉर्म्स हैं इसको मैं ऑफ कर देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो इन दोनों को मैं डबल क्लिक करके एक ही पोजीशन पे ले आया और यहाँ से मैं इसको वन कर देता हूँ 
सो so, हमारी अप्लाइड वोल्टेज जो हैं वो टेन हैं और ये हमारी वेब फॉर्म भी जो है वो टेन बॉक्सेस में ही कंप्लीट हो रही है उसके बाद मैं इसकी पोजीशन एक वेब की सिलेक्ट करता हूँ ओके सो ये हमारे पास एक पूरा साइकिल आ रहा है जब हमारे वोल्टेज अब जा रहे हैं तब ये हमारा जो कैपेसिटर है वो चार्ज कर रहा है और जो ही हमारे वोल्टेज डाउन जा रहे हैं तो ये कैपेसिटर जो है ब्लू में ये डिस्चार्ज कर रहा है ओके सो यहाँ से हमारे पास इसकी चार्जिंग और डिस्चार्जिंग वेव तो नज़र आ गई लेकिन हमारे पास यहाँ पे टाइम एक्सेस नहीं आ रहा हम यहाँ से टॉक की कैलकुलेशन करना मुश्किल है हम यहाँ से कर्सर्स के थ्रू वैसे देख तो सकते हैं लेकिन हमें उसके मैनुअली कैलकुलेट करना पड़ेगा सो so, हम टॉक कैलकुलेट करने के लिए टॉक देखने के लिए ग्राफ्स uh, यूज़ करेंगे मैं स्टॉप करूँगा ग्राफ्स यूज़ करने के लिए हम हमें सबसे पहले यहाँ से प्रोब मोड से प्रोब लगानी पड़ेगी वोल्टेज की हम यहाँ पे वोल्टेज की प्रोब लगाएंगे जो हमें वोल्टेज बताएगा कैपेसिटर पे और हम यहाँ ग्राफ वाले सेक्शन से ये एनालॉग ग्राफ इसको पिक करेंगे और यहाँ पे ड्रॉप कर लेंगे यहाँ पे हमारे पास अब ये ग्राफ यहाँ पे ड्रा होगा सो so, सबसे पहले हम इसको एडिट करेंगे यहाँ से हम इसका नाम चेंज कर सकते हैं उसके बाद हम यहाँ से स्टार्ट टाइम और एंड टाइम स्टॉप टाइम यहाँ पे हम देंगे ओके okay, कर देंगे उसके बाद हम यहाँ से एड ट्रेसिस करेंगे जो हमने प्रॉप यूज़ की हुई है वो हम सिलेक्ट करेंगे और ओके okay कर देंगे सो so, एक तो ये तरीका है दूसरा तरीका ये है सिंपली इसको आप यहाँ से इस प्रॉप को पकड़ें ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो भी यहाँ पे आपके पास कैपेसिटर के जो ट्रेसेस हैं वो ऐड हो जाएंगे ओके okay, उसके बाद हम सिमुलेट करेंगे ग्राफ को हमने सिमुलेट किया तो हमारे पास ये जो ग्राफ है ये इसका शो हो जाएगा ओके okay, हम इसको डबल क्लिक करके बड़ा कर लेते हैं सो so, अब हमारे पास यहाँ पे हॉरिजेंटली जो है हमारे पास टाइम आ रहा है और वर्टिकली हमारे पास वोल्टेज शो हो रहे हैं सबसे पहले हमें अब टॉ की कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी कि हमारा टॉ जो है वो कितना सो so, हमने जो यूज़ किया रेजिस्टेंस वो टेन के है और कैपेसिटेंस वो ज़ीरो पॉइंट वन माइक्रोफेरेड है सो वट इज़ टॉ टॉ इज़ इक्वल्स टू आर सी रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई बाई कैपेसिटेंस सो विच इज़ इक्वल्स टू टेन के मल्टीप्लाई बाई ज़ीरो पॉइंट वन माइक्रोफेरेड विच इज़ इक्वल्स टू वन मिली सेकेंड्स सो हमारा वन टॉ जो है वो निकला है वन मिली सेकेंड्स सो ये वाली जो वेव फॉर्म है ट्वेंटी सेकेंड्स का मैंने वहाँ पर स्टॉप टाइम दिया था ये ट्वेंटी सेकेंड्स ट्वेंटी मिली सेकेंड्स हमारे पास आ रहे हैं और हमारा जो टॉ निकला वो वन मिली सेकेंड्स का निकला इट मीन्स कि ये अगर टेन से स्टार्ट हो रही है तो वन टॉ जो है वो एलेवन पे आएगा ये जो हमारे पास लाइन है ये हमें हेल्प करती है वैल्यूज को देखने में ये जो है ये चार्जिंग कर्व है और इस चार्जिंग कर्व पे हमारे पास जो वन टॉ है वो वन मिली सेकेंड का है टेन से एलेवन मिली सो ये टाइम हमारे पास यहाँ पे नज़र आ रहा है सो so, एलेवन पे हमारे पास जो वोल्टेज आने चाहिए वो सिक्सटी थ्री परसेंट चार्ज होना चाहिए सो so, ये हम यहाँ से चेक करते हैं सो so, ये यहाँ पे सिक्सटी थ्री परसेंट सिक्स ऑलमोस्ट सिक्सटी थ्री परसेंट वन टू एंड थ्री परसेंट चार्ज है सो so, इसी तरीके से हम अगर इसके डिस्चार्जिंग कर्व देखते हैं यहाँ से हमारी डिस्चार्जिंग कर्व स्टार्ट हो रही है फिफ्टीन मिली सेकेंड से इसका वन का जो है वो सिक्सटीन मिली सेकेंड पर बनता है एंड सिक्सटीन मिली सेकेंड्स पे ऑलमोस्ट थर्टी सेवन परसेंट ड्रॉप होना चाहिए सिक्सटीन मिली सेकेंड्स पे हमारे पास जो ड्रॉप आ चुका है वो थर्टी सेवन का आ चुका है सो so, यही अब चीज़ मैं इस पर आपको करके दिखा देता हूँ सो so, यहाँ से हमारे पास जो इसका वन टॉ है वो वन मिली सेकेंड बनता है वन मिली सेकेंड्स पे आलमोस्ट सिक्सटी थ्री परसेंट चार्ज होना चाहिए सो वन टू थ्री फोर फाइव 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 का सिक्सटी थ्री परसेंट इज थ्री पॉइंट वन फाइव सो वन टू थ्री 
सो थ्री पॉइंट वन फाइव सो दिस इज़ द वैल्यू सो ये हमारे पास थ्री पॉइंट वन फाइव चार्ज हो चुका है ये हमारे पास ग्राफ आधा क्यों है आधे वोल्ट्स क्यों हैं वो इसलिए क्योंकि हमारे पास जो सिग्नल जनरेटर है वो टेन वोल्ट्स पीक टू पीक दे रहा है जब ये स्टार्ट हुआ फर्स्ट साइकिल आया वो अपर साइकिल था सो दैट्स वाई हमारे पास ये फाइव टू टेन पहले वोल्टेज आए फिर जब वो डाउन गया तो ये प्रॉपरली डिस्चार्ज हुआ ज़ीरो तक गया फिर नेगेटिव से दोबारा टेन वोल्ट्स तक पीक पे गया बाकी की जो टॉक की वैल्यूज़ हैं वो आप उससे कैलकुलेट कर सकते हैं इसका सेकंड टॉ जो है वो टू मिली सेकेंड्स पर आएगा उस पर आपके पास क्या वैल्यू है वो आप ग्राफ से देख के इसको वेरीफाई कर सकते हैं इसी तरीके से जो ड्रॉप के जो वैल्यूज़ हैं वो भी आप टू टॉज पे थ्री टॉज पे क्या वैल्यूज़ आ रही हैं वो आप देख सकते हैं जो हमारे पास चार्जिंग कर्व है वो फाइव टॉज में कंप्लीट हो रही है और इसी तरीके से जो डिस्चार्जिंग कर्व है वो भी फाइव टॉज में कंप्लीट हो रही है सो ये हमारे पास था ट्रांजियंट एनालिसिस ऑफ आर सर्किट इस ग्राफ को आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं फाइल से एक्सपोर्ट ग्राफिक्स एक्सपोर्ट बिट मैप यहाँ से करंट ग्राफ अगर आपको करंट शीट चाहिए तो वो यहाँ से होगी ये वाला ये जो सर्किट है ये सारा एक्सपोर्ट हो जाएगा और अगर आपको ग्राफ चाहिए सिंपल तो वो यहाँ से करंट ग्राफ और ये सेटिंग्स आप सिलेक्ट करके ओके करेंगे तो आउटपुट की जो फाइल है वो यहाँ पे आपके पास आ जाएगी 